In the name of Almighty Allah, the entirely merciful and specially merciful. I hope everyone is doing well. This is Izzatul Azahir and I will be teaching you English writing in this semester. So I very welcome you all to the very first lecture on basic English writing. In this video, I'm going to be teaching you some basic English writing related terms. In other words, in the very first lecture, I'm going to get you familiar with the basic English writing terms. So let's get started and go through some of the most common ones. شاگردان عزیز امیدوارم که همه تان جور و صحتمند باشین در درس اولین ما در مورد رایتینگ صحبت میکنیم یعنی در این ویدیو یعنی در این درس ما شما را کتی رایتینگ آشنا میسازم که رایتینگ چی است یعنی نوشتن چی است نوشتار چه قسم است چه قسم تعریفش میکنیم و کدام اصطلاحات که مربوط نوشتن میشن کدامشان هستن و تعریف هر کدام چی است so today we start with the writing definition. Oh, agazish as tarif writing mekunim. Tarif writing ma mekunim ki letters or words which are put together to make verbal communication is called writing. Chun writing ra muhtalif tarif mekunan har nevishtar dan as khud yek tarif bar writing daran. Yek tarif ki bichor amaz sada as basit as یعنی می تاریف است خب بنابراین این تاریف بر شما آورده ایم سو تاریفش میگیم که letters or words which are put together to make a verbal communication is called writing وقتی که حروف یا کلماتی که برای ایجاد ارتباط کلامی در کنار هم قرار بگیرن عبارت است نوشتن است باید داشته باشیم که ما ذکر سی چیز را اینجا کردم یکیش از letters دیگیش از words و دیگیش از verbal communication Letters همه شما می دانین که ایس حرف یا حروف می گن و words کلمات یا کلمه را می گن Verbal communication ما می گیم که ارتباط کلامی مثلا نان verbal نباشه وقتی که verbal communication خودش communication چی مانا داره است communication مانایش ما می کنم ارتباط در تاریف در انگلیسی تاریف شقیسم می کنن که sending and receiving messages is called communication ارسال کردن و به دست آوردن یا رسیف کردن را ما کمیونیکیشن میگیم ولی وربل کمیونیکیشن کمیونیکیشن ارتباط کلامی را میگیم که بادی لنگویج دیگه شامل نیست یعنی در رایتنگ بادی لنگویج شامل نیست و دیگه ساین لنگویج شامل نیست این همه چیزها که هستن اینا مربوطی نان وربل کمیونیکیشن میشن اما اینجا ما وربل کمیونیکیشن میگیم وربل کمیونیکیشن کمیونیکیشن را میگن که هم نوشته میشه و هم گفته میشه سو وربل کمیونیکیشن از ا کمیونیکیشن وچ از بوت ریتن and spoken یعنی هم نوشته میشه هم خوانده میشه ما زبان ها قسم داریم که یکی زبان از نوشته میشن یکیش هست که نوشته نمیشه کدام زبانی که نوشته نمیشه او را ما نان وربل کمیونیکیشن میگیم مثل ساین لنگویج باشه بردی لنگویج ای ای زبان هستن که ما ای را نوشته کده نمیتانیم اما وربل کمیونیکیشن که باز بیایه ای را ما گفته هم میتانیم و نوشته کده هم میتانیم سو بنابر این ما رایتنگ را وربل کمیونیکیشن میگیم درسته؟ باز هم یک بار تکرار میکنم تاریفش را در انگلیسی letters or words which are put together to make a verbal communication is called writing خوب پیش میریم ای امیدوار هستم که به تاریفی رایتنگ آشنا شده باشین I hope you understood the definition of writing now let's move on to the purpose of writing حالی پیش میریم به هدف رایتنگ صحبت میکنیم یعنی به ساده اصطلاح we answer the why WH question word why do we write ما چرا نوشته میکنیم علی نوشتن میکنیم یا به خاطر چی ما مجبور میشیم که قلم و کتاب چرا بگیریم و یک چیز نوشته کنیم علتش چی است سببش چی است و why do we write this so now in this slide i will be teaching you what is the purpose of writing in simple words why do we write so Along, alongside with other, other purposes of writing, I have come across to the most common uh, purposes of writing. Because there are many 
نوشتن اما کدامی که زیاد مشهور هستن زیاد عام هستن اونا را بر شما آورده اول است the purpose of writing is هدف نوشتن است to inform یک کس را خبر ساختن for example you want to write to your friend to inform him for your wedding party or there is an event going on in your family uh, for example you are going to have your brother's wedding party in your house so for that sake you write a letter to inform your friends Uh, come and join the party with you. So, اول شش که ما اکثر خبر میسازیم. هدف از این است که وقتی که ما میخوایم که کی را خبر بسازیم، ما برزود نوشتن میکنیم. دومی است to persuade someone. To persuade means یک کسی را تشویق کردن. وقتی که ما میخوایم که یک کسی را تشویق کنیم، ما باید writing برایش نوشته کنیم. مثلا یک کسی است که مکتب نمیرن. یا یک کسی است که پونتور نمیخونه یا یک کسی است خدا نخواسته سگرت میکشه تو ولی را تشویق میکنین مش تشویق میکنین که ای از این چیزا دست بگیره تو به خاطر اون تو برش یک نامه نوشته میکنی تا او نامه را بخونه و از این کارا منصرف شوه سو یو پرسوید سمون فور اگزامپل دیر از ون اف یور فرندز اور میبی یور یانگر برادر هو دزن وانت تو گو تو اسکول سو یو پرسوید هیم یو تل هیم دت If you go to school, you will have a bright future. You will have every convenience of your life. Your life will be full of joy. So how much is our making? So in this way, you motivate and persuade your friend, maybe your brother or anyone. So, so that you write to persuade someone. So one of the purposes of writing is to persuade someone. The third one we have is to entertain someone. سیمیش که ما داریم انترتین است یعنی سرگرمی کسی کردن تفریح برش یعنی یعنی جای تفریح برش ارائه کردن سو یو جست انترتین سم ون فور اگزامپل یو ار رایٹنگ جوکس سم بادی ون اف یور فرینڈز فیلز سو بورڈ اور ہی از ناٹ انجوئنگ ہز his life so that you want to entertain him but you cannot call him you cannot talk to him due to some own purposes so due to some reasons you cannot reach him out by talk by call so what you do you write to him so he reads this and feels happy so this is also one of the purposes of writing to entertain someone دلش تنگ شده است تو میخوایی که او را دلش خوشحال بسازی که لبخند به زبانش به دانش بیاری و این چیزها هست بخاطر این تو نوشته میکنی ای را میگن ای هم یک هدف رایتنگ است دیگهش ما میگیم که آخریش است تو انسترکت سمبان یک راه نما میکنین مثلا یک دوست تار است نمی فهمه که کمپیوتر چطور چطور استفاده کنه یا کمپیوتر در کمپیوتر یک پروگرام چطور آن کنه تو برزو خاطر تو یک نامه نوشته میکنی یا بر یک خط نوشته میکنی نوشته میکنی که برزو تو راهنما میکنی که یک کارا را باید یک قسم انجام بده ایرا اونجا اول شات داون کو یا سوئچ یا پاور بٹن را آن کو بعد ازو پیش برو یعنی تو برزو بالاخره ساده یعنی تو اورا تش... تو اورا راهنما میکنی که یک کار را انجام بدن این بود پرپز اف رایتینگ سو لیتس Move to the next slide. In this course, I mean in this uh, semester, we will be studying these terms. Okay, the in semester mo ini salahati ki marbuti writing me shomam ekhani. Aba na sentence. Sentence chiyas badishas commas, capital letters, apostrophes, questions, exclamations, semicolons, colons, brackets. Happens and dashes, full stop, quotation marks, and paragraphs. The in semester, mo ini chizara mekhane. Har kudamishon ba tafsil bahs mekhane min shala dar ayinda dar saishon mada dar sama mekhane min chizara. So we will study each and every one of every one of them single and individually. Okay, let's move on. First we have is alphabet. اول خوصه تلفزش بحث میکنیم اکتدار شاگرده ها هستن اینا را الفابیت تلفز میکنن سترس را در کتی ای یعنی دوم سلاب وارد میکنن اما او قسم نیستن اسما یاد داشته باشین که remember that all the time nouns are stressed on the first syllable do not forget this bear it in your mind that nouns are stressed on the first syllable so we say alphabet right okay all the alphabet she has So we define alphabet like this: a set of letters arranged in a fixed order, which is used for writing a language. Okay. 
طرفش دریش خودش هم نمیتونیم ای چی است؟ الفابت صدا الف بار میگن میگم که مجموعی از حروفی با ترتیب ثابت تنظیم شده است که برای نوشتن یک زبان از استفاده می شود یعنی الفابت مجموعی حروف هستند collection of letters یا set of letters است که با ترتیب منظم شده است و از نوشته کردن یک زبان ازش کار می گیریم درست است؟ خوب الفابت از A تا Z می آین. From A to Z اینا رو الفابت میگن یا داشته باشین شاگردان عزیز که یک تداد سوالات در بین الفابت و الفابت میگن که در بین الفابت و الفابت یعنی وقتی که آخرش اس بیاید چی فرق است الفابت خوب الفابت چی رو میگن یا داشته باشین وقتی که گد وقت بیاید مطلب A A B C D E ای قسم گرد وات بیان اینا رو باز الفابت میگن الفابت برش میگن یا برش لترز میگن یاد داشته باشین اما وقتی که الفابت بیای مفرد بیای یعنی یا نکت اس نبیای بدون اس باشه باز ای رو ما ست میگیم یعنی از A منظم تا Z from A to Z in fixed order is called alphabet remember that not alphabets alphabets Um, A, B, C, E, or like we write in a mixed order, in this order, when we write them, so they are called alphabets, or we also call them letters. But if you write from A to Z in a proper order, or in arranged, in a fixed, arranged way, so we call that alphabet. In but tarifi alphabet. Pesh mirim, tarifi letter. Chuma zikri letter akadim. علی این لتر خودش چی است؟ دو قسم تلفظ میشن تلفظ بریتانوی میگن لتر آر تلفظ نمیکنن و تلفظ تلفظ امریکایی باز لتر تلفظ میشن خب میخوانی میشن این of the set تاریف چه قسم هستن؟ بخشین تاریف لتر چی است؟ so what is the definition of letter؟ how do we define letter؟ so we say any of the set of symbols used to write a language representing a sound in the language هر یک سمبولی که ای باشه بی باشه که یک صدای مخصوص قطع خود داشته باشه و نمایندگی یا نمایگر یک صدا در زبان باشه عبارت از حرف است در دریه برش حرف میگیم درست است؟ letters letter یا letters طریف یک دفعه باست کار میکنم any of the set of symbols used to write a language representing a sound in the language is called letter Okay, مثلا A, B, C, D اینا همشان letters هستن خوب امیدوارستم که به تعریفش را فهمیده باشیم پیش میریم بعد از letter ما word داریم word تلفظش از word در بریتانه برش word تلفظ میکنن این آره silent میگن خوب ولی تعریف word چی است و چه قسم مردم تاریفی نمی کنه درست است میگن که word is a written or spoken representation of a language used to transfer ideas کلمه این مندگی کتبی یا شفاهی از یک زبان استفاده می شود که به توسط آن نظریات یعنی مفکوره های انتقال می شود یعنی تو می تونی که یعنی کلمات در کلمات ما می تونیم که ما می تونیم که مفکوره خود از یک سوی به دو سوی ارسال کنیم یا انتقال بکنیم خود تاریف دویمی که هستن A single unit of language which has meaning and can be spoken and written به نظر ما تاریف دومی که هست بسیار ساده هست شما میتونید که نمی تاریف را یاد داشته باشیم خود A single unit of a language which has meaning and can be spoken and written یک واحد زبان است که دارایی مانا را دارد و گفته و نوشته می شود یعنی A single unit It's what it's a single unit of a language which has meaning and can be spoken and written. یه گفته بود دوست داشتم که word همیشه مانا دارد، همیشه نوشته میشه. کس مثلاً ای collection of letters نیست. یک تعداد یه گان وقت مو collection of letters مردم میگن کی word میگن. مثلاً یک چیز نوشته میکنی یک قسم. حالی ای یک حالی مثلاً تو یک چیز نوشته کردی تو قسم. Only each collection of letters is, but it is not called a word. Here, we cannot say a word. The reason is this: 
دلیل این است که اینا یکی خمانان دارن دون کی نوشته نشده است ای چی هستن با خودم ولی خطا تلفظ کرده نمیتونه وقتی که صدای مخصوص نداره وقتی که تلفظ کرده نمیشه باز ای ایرا ما کلمه گفته نمیتونیم خوب یک تاریخ ما میگیم که فیکس لترز فیکس لتر این اوردر کلمات باید فکس باشه این ترتیب وقتی که شما یک, یک چند حرف یک جای باشن و او یک منای یا تلفظ خاص بدهد اینا را ما ورد میگیم مثلا ورد خود کلمه را ورد شما میبینین ایرا ما تلفظ هم میکده میتونیم نوشته هم کده میتونیم از بلا بریم ما ایرا کلمه گفته میتونیم اما اگر توی قسم یک چیز نوشته کنیم مثلا ای قسم نوشته میکنی ولی ای هیچ هیچ تلفظ نداره و نه مانا داره ای را ما کلمه گفته نمیتونیم را داشته باشین شرط کلمه این است که تلفظ خاص داشته باشه مانای خاص داشته باشه و هر حروفش با ترتیب آمده باشه ای را میگن ورد یا کلمه میگن درست است؟ خوب پیش میریم دیگین است فریس فریس یا عبارت فریس یا برش عبارت میگیم A word or group of words which has no subject and verb. Therefore, the phrase never has a complete meaning. Only in ja, subject, zikri subject va verb amada. So here, I mentioned the subject and a verb. So we will be studying subject and a verb in coming lectures. Now, what is subject and what's verb? We'll, we will study these two most uh, important comp components of Uh, of a sentence in coming lectures so this only we say that a group of words which has no subject in verb therefore the phrase never has complete meaning you are the first came phrase ya ibarat ma megim ki ek kalima ya guru ya kalimat ast ki hech fail va fail na darat banobar in ibarat har kis manay kamil na darat yani phrase har dar yak waqt در یک زمان فایل و فیل داشته نمی باشد اینطوری که فایل باشه یا ورب باشه با کمال مانا بدهد او رو باز فریز ما نمیگیم او رو باز ما سنتنس میگیم که در در درس آینده ان شاء الله ما سرش صحبت میکنیم سو ریمبر دت ان ون تایم سابجکت ان ا ورب ار نات یوزد ان فریز اف یو سی ا گروپ اف وردز کنٹینگ سابجکت ان ا ورب سو پلیز ڈو نات کال ایٹ فریز Why? Because if there is a group of words which has subject and a verb, that's not a phrase. That might be a sentence or might be a class. Remember that. Okay. Now, it's not like that that only a subject is not used. There are a group of words which has subject but doesn't have a verb. It's also called phrase. There, there are a group of words which have verb but, doesn't, but do not have subject. We also call it phrases. At a time, both of them are not used in a group of words. وقتی که هر دویش یک جای نباشه در گروه کلمات او را ما فریز یا عبارت میگیم. یا داشته باشین ایتونه باشه که subject و verb هر یکیش نباشه او را هم ما فریز گفته میتونیم. مثلا verb آمده است subject نیست. فایل است فیل نیست. درسته؟ یا فیل است فایل نیست. ای را هم ما فریز گفته می تانیم. و اگر هر دویش یک جای باشه یک جای بیاین در گروه, در گروه یک کلمات او را باز ما فریز گفته نمی تانیم عبارت گفته نمی تانیم او باز سنتنس یا قضیه است درست است؟ خب اگزامپل فریز چی است؟ اگزامپل شما دیده می تانیم The chance to clear my name شما اینجا این فرب است اما ای سبجکت نداره سو بنابرای این ما نه کلاس گفته میتونیم و نه سنتنس ای که از فریز یا عبارت است استاد تو چی تو میگین که اینجا فریز یا عبارت است بخاطر از این که من تعریف هم گفتم که فریز فایل یا فیل هر دویش یک جای نمی آین وقتی که فایل بیا یا فیل نباشه او را فریز میکنی یا فایل باشه فیل نباشه او را هم فریز گفته میتونیم یعنی باید یکیش از این باید خواهیب باشه اگر هر دویش باشه باز او عبارت نیست حالا شما در این جمله ببینین فایل فیل وجود نداره فیل است و فایل نیست خوب دیگر quite carelessly خب مانوش میکنیم the chance to clear my name میگه یک موقع یک فرصت که اسم خود پاک کنیم quite carelessly بس بسیار بی پروانه یعنی بسیار با بی محتاطانه ای یک فریز است شما میتونیم که quite ad verb ببینیم و quite carelessly ad verb است نی اینجا verb است و نی subject ای را ما فریز گفته میتونیم دیگه شست about midnight میگه در نصف شب 
یعنی تقریبا نصف شب اینجا ببینین ارواوت پریپوزیشن است مید نایت تایم ارواوت آف تایم است آره شما اینجا میبینین که ای فریز است نی سبجک داره نی فرم درسته؟ دیگشت بکوز اف دیس وان ستوپید مستیک بخاطر این یک غلطی یا اشتباه احمقانه خود چی شد؟ نتیجهش بول میست مانایش مکمل نمیده بسو از این خود ما میگیم که ای فریز است یک را چیزی که یک چیزی در تاریف از ما یاد رفته بود که با دارو ذکر کنم که فریز مانای کامل را ندارد یاش داشته باشین درسته؟ شما یک اگزامپل را که ببینید خودتان میفهمید بفهمید If you see the examples you can understand by yourself that phrases do not have complete meaning Okay The example is working in a bank So it has a noun but it doesn't have a sub a verb So we call it phrase because it doesn't have a verb if it has subject and a verb then we don't call it a phrase this might be something else let's move on now class class what mean ki kazia ho kazia yore chies tarifish mean ki class is a group of words containing a subject and a verb the class may or may not have complete meaning kazia ما بگیم که قضیه یک گروه از کلمات است که فعیل و فیل دارد قضیه ممکن است که مانای کامل داشته باشه یا نداشته باشه یعنی ایتو ممکن داره که قضیه مانای مکمل بدهد ایتو ممکن داره که قضیه مانای مکمل ندهد so, شرط در تاریف دو چیزا شرط آمدن که یکیش از سبجکت این افرم میگه گروه کلمات است شرط این است که فایل و فیل دارد ما در عبارت یا در فریز خواندیم که کزیه سوری عبارت در دا 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 عبارت عبارت که است او فیل و فایل در عین وقت در عین زمان نداره اما کلاس که است باز فایل و فیل در عین گروه کلمات داره اوکی سو بی سای در افریز It is a group of words which doesn't have subject and a verb at a time. So we say class is a group of words containing subject and a verb. So how do you define class? This is the simplest definition. Class can be defined as a group of words having subject and a verb which gives, uh, which may give complete meaning is called a class. So remember one thing that classes may or may not have complete meaning. So class may convey a proper meaning or complete meaning or may not convey proper meaning so we say that uh, remember the conditions of classes are that it has subject and a verb if there isn't any subject and a verb so we do not call that a class that might be a phrase so let's move on to the examples of classes who Ali this is a key example class before we come to the examples of classes let's talk about the types of classes Generally, there are two types of classes. Umuman, mo du kis du aqsami qazia ra darim. Ki ek ishas dependent class, qaziai wabista, wa de ishas independent class, qaziai azad ya mustaqil. Hali, dar zahe shumar sawali nas ki usas qaziai wabista, wa qaziai azad ya mustaqil kudam ishas. Pish mirim, wa min khani mishon. So, now, the question here in your mind is, what is dependent class and what is independent class? So, I'm going to familiarize you with the definition of dependent class and independent class. So, let's move on to the next slide. So, here it comes. Dependent class. Dependent class. Ma migim ki fuqarai yaz. قضیه وابسته حالا قضیه وابسته چی است؟ از اسمش مارم است from the name it's clear dependent means dependent یعنی مربوط یک چیز باشه tied to something dependent means tied to something for example a child is dependent to th- their mother or maybe parents right so whenever you are dependent to something it means you cannot do that thing without the, the help of someone else or anyone else okay so we say dependent class فقره قضیه وابسته از اسمش معلوم داره است یعنی ای ایان است که dependent class فقره وابسته یعنی این معنی زیست وقتی شما فقره وابسته را بشنوین از ذهن به ذهن تان موسیقی من ایمایی که طبعاً ای با کدام کلمات دیگه یا با کدام قضیه دیگه وابسته باشه سو ما تاریفی ساده می کنیم که dependent class is one that does not have complete meaning and cannot stand alone It must be connected to an independent class to give complete meaning. فقرهی وابسته 
فقره است قضیه وابسته قضیه است که مانای مکمل نمیدهد تنها استادان یعنی تنها آمدن نمیتونه ای باید با کتی قضیه دیگه وصل شوا تا مانای تکمیل یا مانای مکمل بدهد درست است خو ما میگیم که دیپندن کلاس از وان در خو نه سیگا پاستن یکی نه سیگا دیپندن کلاس ا کلاس ویچ دز نات هاف کمپلیت مینینگ قضیه وابسته قضیه است که مکمل مانا نمیدهد دوم قضیه وابسته قضیه است که تنها استاده شده نمیتونه تنها آماده نمیتونه باید کتی دیگه قضیه وصل شوه و تا مانای مکمل بده این سی چیزا رو با شما یاد داشته باشین اول قضیه که مکمل مانا نمیده قضیه که تنها استاده شده نمیتونه قضیه که بده قضیه وصل میشه تا مانای مکمل بده یا این ای ای قضیه با دیگه قضیه نیاز داره تا مانای زی مکمل شوه so there are three things you should remember the first one dependent class doesn't give complete meaning second thing dependent class cannot stand alone the third one dependent class needs another class to complete its meaning if you want to complete the meaning of dependent class you should have another class which we are going to study uh, in order to which we are going to study that completes the meaning of the dependent class right so what are the examples of dependent class only misal hai dependent ya qazai wa bista chi hastan kho examples ma misal hai shmi khanim when i was a child agar shuma ini example ra ya nemi misal ra ba diqqat bibinin manai mukammal na medahad ma mikunim manai shmi mikunim ki when i was a child waqte ki ma خورد یا تفل بودم حالا اینجا یعنی چی شد نتیجهش معلوم نیست سو so, بنابراین ما میگیم که فقره یا قضیه که مکمل مانا نمیره او را ما dependent class میگیم uh, ببینید although she was sick با وجود از که اون مریض بود خود چی شد معلوم نیست مانا مکمل نمیره سو so, این را ما میگیم قضیه وابسته دیگه است if you have money مگر اگر تو اگر تو پیسا داشته باشی خو چی میشه نتیجهش معلوم نیست خو مثال اخیرش ما بیدونیم که because he was intelligent بخاطر این که اون لایق بود خو چی شد این قضیه است که مکمال مانا نمیده از این خاطر ما ای را dependent class میگیم دیگه after I came to Salam University بعد از این که ما به پهنتونی سلام آمدم چی شد مانایش مکمل نیست قضیه ای که باست کار میکنم یک بار قضیه ای که مکمل مانا ندهد او را ما میگیم dependent class a class which doesn't give complete meaning we call it dependent class remember that bear it in your mind let's move on oh, while I was working وقتی که ما کار میکردم یعنی در اون زمان که ما کار میکردم چی شد معلوم نیست خب آیا ما میخوانم که independent class یا ما میگیم که قضیه مستقل یا آزاد We say from the name it's vivid that independent means not tied, not related to any other. It's independent, it's a free, right? It can come alone, it gives complete meaning, everything. So how do you define this? Independent class is one that has complete meaning and can stand alone. But acts dependent classes. It's the vice versa of dependent class, right? Dependent class doesn't give complete meaning, cannot stand alone, needs another class. While independent class is completely different than dependent class. How? See it. Independent class is one that has complete meaning. And dependent class is one that doesn't have complete meaning. Remember that. Independent class can stand alone, while dependent class cannot stand alone. So these are the major differences. We mean that the question is 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 that I was very handsome. I was very خوشگل یا مقبول بودم She came to the class اگر شما رو ببینید سبجک هم داره و ورب هم داره مانایش مکمل است right این رو میگم independent class دیگه you will buy a car میگه تو یک موتور خواد خریدی مانایش مکمل است سیوم he got the first position او میگه اول نمره شد یا او اول نمره گیره اصحان خود کرد شما رو ببینید این جمله مکمل مانا میدهد یا این قضیه مکمل مانا میدهد if you Precisely look to this sentence or like pay attention to this fully so it gives complete meaning so we call it independent class now I learned a lot of things so this sentence has uh, this class has a subject and a verb and also gives complete meaning so we call it a independent an independent class 
let's move on now they arrived let's move on let's let's see how the dependent and independent go together شاید در ذهن تن باشه یا شاید فکر کرده باشیم که ما وقتی که dependent class را dependent class را تشریح میکردم اونجا یک چیز گفتم که dependent class با دیگه class نیاز داره تا مانایش تکمیل شده حال ما میبینیم که چه قسمی فقره وابسته کتی فقره آزاد یک جای با هم وصل میشون خوب ببینیم when I was a child ایرا Dependent classes با خاطر که مانای مکمل نمیدهد I was very handsome مزیاد مقبول بودم درسته؟ So when I was a child یکی از dependent classes I was very handsome ای independent classes خوب دیگه شست Although she was sick با وجود اون که اون مریض بود She came to the class او به سنف آمده بود آنه پیش اگر ما تنها بگوی رو بگوی میگفتم که Although she was sick با وجود اون که اون مریض بود خیچی نتیجهش معلوم نبود So ما میگیم که ای از Independent class. Well, she came to the class. My name is Kamal. Me, the yes, dependent class. Trust us. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. If you have money, you will buy a car. به سلام به هنتونی سلام آمدم I learn a lot of things من زیاد چیزا را قموختم یعنی شما اینجا ببینین که جمله قضای اول مانای مکمل نمیدهد او را ما دپندن میگیم و قضای دومی که از مانای مکمل میدهد ای را ما اندپندن میگیم درسته While I was working they arrived میگه وقتی که ما کار کردم اونا رسیدن یک چیز دیگه یاد داشته باشین که اگر شما میخواین که جای پوزیشنی دپندن و اندپندن تغییر کنین باز کاما از بین میره مثلا جمله اول شما با دقت ببینین When I was a child I was very handsome میگه وقتی که من خورد بودم من بیشتر مقبول بودم حالا اینا رو کوشش میکنیم که دپندن کلاس پس بیایه و دپندن کلاس پیش چه قسمی So let's do good Let's write this اگر این قسم ما نمشتر کنیم مثلا جمله این قسم است که When I was child I was very handsome خود درست از این جمله است حالا اینه ببینیم که این از dependent class بخاطر که مورا مکمل نمیدهد این dependent class میگیریم و این independent class میگیم چرا استاسی این independent class میگیم بخاطر که این مانای مکمل را دارد خود حالا این ما independent را اول نمیشتم میکنیم و dependent را دوم ما میگیم که while I was very handsome ما شوار مقبول بودم خب کاما یا داشته باشین وقتی که independent class اول نوشته شده کاما از من میره ما میگیم که when I was I was when I was a child وقتی که ما خورد بودم ما پیشوار مقبول بودم شما میتونین که اگر dependent پیش بیایه باز کاما میایه تا dependent and dependent از هم دیگر جدا کنه و اگر independent اول بیایه باز کاما در آخرش نوشته نمیشه ای را یاد داشته باشین خو این بود درس امروزی ما تشکر از این که شما توجه خود به ما دادیم Thank you so much for the consideration It was, it was our today's lesson Inshallah stay tuned to the next lesson uh, If you have any questions, suggestions, objections I welcome you to ask and leave your questions on the comment box I'll try my best to I, I'll try my, be, my level best to reach to your Uh, questions and answer them in a very proper way. Who? Har kisam ki sawal wa pishtohat ya degain to khada tashto bashin. Shuma metonin ki dar ba ma message konin ya da inbox baram ba manin. Ta ma betonim ki is ba sawal hai thora pasuki doros raya karam. Thank you so much and may Allah bless you. Stay safe.